what we do in uh, Glen uh, uh, we do collaboration and socialization. Well, uh, talking about collaborations, we collaborate with GLAMs institutions, not only with GLAMs, but we also work with universities that are philologists, historians, and academics in general. They help with their networks with GLAMs. أما برمجته الرقمية بدأت سنة 2012 بدأنا في جمع ويكيبيديا بمجموعاتها عن طريق وسائط موكس والوثائق من أجل استعمال محلي فقط وبعدها في 2013 بدأت ويكيبيديا إندونيسيا في التعاون مع مؤسسات وجمعيات صحافة إندونيسية التي كان أول الذي كان أول شريك لويكيبيديا إندونيسيا في ذلك الوقت. documents which are open license and then uh, we can put the collections in uh, Wikimedia Commons and then um, we also informed about the movements and perhaps this will make government a good policy related to uh, Wikimedia Indonesia. Indonesia. ما بنفعل بالإقلاع إندونيسيا نعمل على التعاون والتنشئة الاجتماعية إذا بالتحدث عن التعاونيات تعاوننا مع مؤسسات بلام وليس فقط بلام ولكن أيضا مع الجامعات أين يجب متخصصون في النطق ومؤرخين وأكاديميين عموما هم يساعدوننا بشباكاتهم وبالتعاون مع مؤسسة بلام وكذلك توصيات لتجميع فقمنا من أجل الجامعات حتى نستعملها أو حتى تستعملها في غاية أخرى أيضا نعمل أيضا مع الحكومة أعتقد أنه علينا أن نقوم بتنشئة مجتمعية لانفتاح حركة بلاغ لأن هناك تعاونيات من أجل من أجل تلك التي هي مرخصة ومجانية وكذلك تستطيع أن تضع مجموعات تعليقات ويكيميديا وكذلك يمكننا الحصول على معلومات عن الحركة وربما هذا سيساعد في سياسة الانفتاح بلاغ Through events like seminars, we have meetings, something like that. Or we have, and then we can also inform or socialize it through social media. On every Indonesia, yeah, that's what we do. Not only just give it, but we also share it with people. And next PD Day is one of our program of the Indonesian Wikimedia Indonesia. And on every January 1st, we hold a PD Day. The first PD Day we held was in 2020. So, uh, the upcoming PD Day will be our first commemoration. We hope this even to raise public awareness about copyright. Uh, we hope that. Uh, People also can use uh, the public domains, uh, materials, uh, for any use, like uh, education, or they can create something like what we also do in Africa or in Indonesia, we also have a kind of uh, production that this is the same program, we collaborated at Gorte Institute, and it was launched in 2020, with a culture belonging to all of us, not only the researchers, the academic or government institutions. نرجو أن هذه الفعاليات تنفع من الوعي العام بخصوص حقوق النشر ونرجو ونرجو أن الناس يستعملون رتاح بداية أو حفر أو مجالات التعليم أو شيء كذلك. وفي كلام إندونيسيا المفتح نقوم كذلك ببرنامج آخر حيث نقوم بالتعاون مع مؤسسة أخرى وهي كذلك من أجل رفع مستوى الوعي بأن المعرفة لأن المعرفة تنتمي إلينا جميعا وليست فقط لجهات معينة. أو كالجهات معينة كالباحثين أو الأكاديميين أو المؤسسات الأكاديمية بشكل عام وبالتالي فإن المعرفة يجب أن تكون متاحة بشكل كبير على جميع الناس بدون تفرقة أو تحديد مسبق لمن يريدون الوصول للمعلومة 
وبذلك غلام لا تقف فقط عند نقطة المعلومة المتعددة لكن الحاجة إلى المرونة لاستعمال المعلومة أو أنها لن تكون محظورة من ناحية من ناحية أن تكون متاحة للجميع مثلا الرسم التقليدي يمكن أن يقام به من طرف الناس يستخدمون الألوان ويمكنهم استغلال ذلك في شكل جديد مثلا أن يضعوا هذه الرسومات على المنتجات أو القمصان ثم سنتحدث عن المكتبات بحيث سأل المكتبين أن يساعدون, أن يساعدون في ويكيبيديا عن طريق إنشاء مصدر أو مرجع كبير لمحتوى ويكيبيديا وصفحات ويكيبيديا مثلا الصور كذلك نعمل uh, على هذه الحملة ونضع المجموعة على مقالات ويكيبيديا وهذا سيكون مشروع جدا وكذلك عندنا حملة الـ ISA وهي موجهة لصور مجموعات تعليق على تعليقات ويكيبيديا باستعمال هياكل تضم ملفات اذا هنا لدينا امثله عن متاحف حصلنا عليها من مكتبات وعملنا بطريقه اكثر مع المتاحف ومع المكتبات التي تكون قديمه نوعا ما اذا لدينا مؤسسات متواجده في سومالا في في اندونيسيا في الجنوب الاقصى من اندونيسيا كابالي Well, actually, uh, we know that Glam is uh, gallery, uh, libraries, archive, and museum. So far, we only work uh, uh, mostly with museums. And also, uh, with libraries, but not yet. Uh, uh, so far, when, um, we have worked with uh, institutions, I know that it is not really cover all the areas. المثال متحف سوماترا هذه العملات النقدية القديمة ولدينا العديد من هذه المجموعات الخاصة بالعملات المتداولة قديما سأريكم الآن شريك آخر لنا وهو المركز الثقافي نيميانغ بيك كابو المتواجد غرب أو بالمنطقة الغربية من إندونيسيا سوماترا المتحف يحتوي على العديد من القطع الثقافية مثلا هذه المجلة القديمة يعود تاريخها إلى إصدارات 1920 وهذا بالتأكيد شيء جدا مفيد للباحثين كذلك يوجد متحف ماندالا والذي يحتوي على تطور مع عدة السلاح الجوية Uh, information still uh, to, to the institutions and um, we really hope that um, more institutions will uh, understand about this uh, movement and then uh, المتحف يعرض بعض القطع النادرة والتي تحتاج إلى ترخيص ولكن بما أنه لدينا شراكة مع المتحف فلنا الحق أن نأخذ بعض الصور عن المعلومات أو عن المجموعات في هذا المتحف كذلك لدينا مجموعة من المتحف الأندونيسي للتراثي الذي يقدم بعض الحرفية الفنية This is uh, from Sumatra Numismatic uh, Museum. It's a private uh, museum located in Medan, oh, northern no. part of the Sumatra of Indonesia. And, and it has a large collection of old banknotes and coins. Yeah, that's uh, one of uh, our partner. And then uh, I, I would like to show you also from Minangkabau Cultural Centers. Uh, this is uh, in Padang Panjang City in the western part of west uh, in the western part of Sumatra the museum um, has uh, various details and collections about Minangkabau uh, culture and then, uh, in audio and visual media It is really something that is useful for. والمراسلة بينه وبين أصدقائه في هولندا. وبعد الرسائل المكتوبة. Museum Dirgantara Mandala. Yeah. Or Central Museum of Indonesian Air Force Dirgantara Mandala. 
the museum display historical exhibits uh, related to the history of Indonesian Air Force. So uh, it is in in Java, in the central Java. Um, we we have uh, yeah we have a collabor we had a col good collaboration. So uh, we are allowed to take pictures of all the collections uh, in, in in this museum. We also have a. Uh, collection from Indonesian Heritage Museum related to uh, yeah, Heritage and then uh, you can see some uh, artifacts uh, 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 we have uh, some from Museum of uh, 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 historical and uh, yeah, history and also uh, culture of uh, Malay mostly in uh, Delhi Sardang is in the north part Aydan. of the Sumatra. And then a uh, museum of relics. Uh, yeah. Museum Dewantara Kirti um, Griya. This belongs to, uh, well, actually, Dewantara is uh, a Indonesian education figure. Uh, 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 Dewantara is a little in the form of a Adim. house and a pandapa. And then the Wahu museum uh, displays a mina. collections of relics. Uh, of items by Ajardewantara uh, in his time and with his family before. And, uh, the one that I show you, there are some uh, letters that uh, Ajardewantara uh, has in, in the correspondence uh, between him and uh, uh, his uh, friends in uh, in the Netherlands, well, actually, some of the letters are in using Italia. Dutch, so sometimes it's hard for us. To, uh, in, in, uh, in, in, in handwriting, so we collaborated with uh, Wikimedia uh, Wikimedia to do a translation. Uh, this is uh, something that uh, really useful for historians and, 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 uh, we are really happy to, to, to define it and show it in Wikimedia uh, Last year, we, uh, we had a collaboration with Wikimedia in the Wikimedia. Ulanda, the Netherlands and their collections into Wikimedia Wikimedia. Commons. and uh, we had uh, sorry we got three categories yeah, related to our history like for example the first category is Wikimedia Indonesia. In Indonesia there are um, pictures that according to us uh, it's important and we can use it to uh, our projects uh, like in Wikimedia of Bahasa Indonesia and then, uh, Wikimedia we Indonesia. Got, uh, Japanese propaganda films. And then, uh, and then also the parts of, uh, Indonesian independence. Uh, from, uh, National Museum in uh, uh, Right. Yeah. So that was uh, our um, collaborations. Indonesia. Or what we have done in uh, the, sorry in Glen Wikimedia Indonesia. So um, from what we have done or for what we are doing right now in Glen Wikimedia Indonesia, um, we go back to our titles uh, to my title actually. Why Indonesia need open glams? Because, um, yeah, when we digitize, not only just keep it. But we uh, distribute it through Wikimedia Commons. It will give uh, a chance for people, for public, to access the content of knowledge in the future. Uh, there are so many things that probably uh, it's not easy to find in their, yeah, in their daily lives or maybe through the internet. Sometimes we believe that uh, in the content of the local نعتقد uh, أن المحتوى المحلي في إندونيسيا لا يزال بمستوى المحتوى باللغة الإنجليزية. مثلاً إذا هو هذا هو ال.
And then um, Isn't when we uh, do this open glam, there are some uh, participations from public or candidates in uh, the glam's collection. Like, for example, glam, uh, sometimes the uh, institutions only have the artifacts, but they don't know about the artifacts. Uh, like, uh, where does it come from or where do they the collection come from? Um, I think the, it's time for researchers and also um, uh, people or artists can also participate. بالنسبة in, uh, للمكان والزمان الذي جاءت منه. Uh, the missing uh, information about the collection, something like that. That's what we do if we have this open plan. أعتقد uh, أنه الوقت المناسب للباحثين والناس um, والفنانين will be more research. Yeah. يمكنهم uh, تكامل من أجل الحصول على معلومات كاملة عن هذه التحف الفنية أو ما شابه ذلك. Japanese script. Uh, هذا ما يجب علينا فعله في جلام المنفتح في إندونيسيا وكذلك سيكون هناك أبحاث أكثر كما هو موضح هنا حيث حصلنا على واحدة من المجلات في إندونيسيا وتظهر أنها مجلة يابانية صادرة سنة 1900 وبعدها حملنا حملنا مطبوعات الطلبة الذين استخدموا هذه المجلة في ذلك الوقت وبالتالي ستكون أعمال محددة أكثر ذكرت مسبقا وسأقوم الآن بإعطاء بعض الأمثلة التي تم نشرها في تعليقات ويكيميديا واحد من الأصناف هو الصنف الكرتون من ديتا إذا على اليسار يمكننا مشاهدة رسومات فنية وهو عبارة عن لعبة بسيطة ومن هنا يمكننا جمع مختلف الرسومات الفنية وإذا تمكنا من جمع الكثير وإذا تمكن so أحدهم من جمع الكثير فسيكون هذا جد رائع أو سيكون سيكون هو هو من الناجحين المنافسة في الوسط يمكنكم مشاهدة قصة قصيرة من ديتا إذا من هذه المنافسة نحصل أيضا على الفائز في الوسط الصغيرة عنوانها فوضم من واحد من مجموعاتنا الخاصة بمجلة آفاق وبعدها الجزء الأخير يخص ألبوم مرقما خاص بالفن الإسلامي الإندونيسي وهم يستعملون صور قد قمنا بتحميلها مسبقا في تعليقات ويكيبيديا وواحد من الفوائد المترتبة عن امتلاك الكلام منفتح هي زيادة نسبة الوعي العام الناس سيصبحون واعين أكثر بثقافتهم وتراثهم وهذا الأمر ليس سهلا لتحقيق الوصول لتحقيقه والوصول لهذا الوعي من أجل ثقافتهم الخاصة Uh, open glam in Indonesia, of course, it will make uh, greater public awareness. Uh, people more aware about their culture, about their uh, heritage. So um, I think it's not easy to 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 have this uh, awareness for for their own. Uh, <laughs> culture, رفع مستوى وعي الناس بالنسبة لثقافتهم وتراثهم الخاص. إذا هل تعتقدون أننا فعلا بحاجة إلى هذا الجلام المفتح؟ نعم بالتأكيد بسبب كل هذه المزايا والفوائد التي ناقشناها سابقا. وهذا كله حتى نقول نعم للجلام المفتح وليس فقط نحتفظ بالمجموعات في المتاحف أنتم تعلمون في بعض المرات المتحف يكون جد بعيد عن مكان الإقامة وخصوصا إندونيسيا بحيث تحتوي على جزء كبيرة وهذا سيكون جد مفيد لنا إن استطعنا تحقيق ذلك ونتمنى أن يحدث هذا في باقي الجزر والانفتاح هو جد مطلوب في ماليزيا أعتقد أن هذا كل شيء الآن في هذه المداخلة ربما لديكم الكثير من الأسئلة عندكم وسأحاول الإجابة عنها كلا على حدة نعم هذا جد ملهم كحركة أقول مجددا شكرا لكم